tenemos 7.500 personas en este momento. Viene la bandera del Perú. Y yo te querido, yo te amo. Tú me arriba, en este momento tenemos la bandera del Perú, y todos somos Perú, decimos Perú, Perú en este momento el presidente besando el tremendo pabellón, porque todos somos Perú, y todos estamos bajo el techo de la roja y blanca tres una para el Perú y y y, 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 y si eres peruano canta con Toledo esta canción Perú Perú. Un aplauso para el Perú, señoras y señores. Un aplauso para el Perú y para esa bendita bandera que el presidente Alejandro Toledo lo acaba de besar. Es momento de escuchar al hombre que lleva el rostro de la transparencia, el rostro del Perú y la sangre del cholo peruano como tú. Tres una para Toledo. En este... Un aplauso para ese niño de Guaraz, el representante de los niños de Guaraz. Vamos a bajar las banderolas, vamos a pedir a la banda de música, por favor, mucho silencio y recogemos el pabellón, porque vamos a escuchar, no el meeting, vamos a escuchar las palabras y el compromiso de Alejandro Toledo. ¡Un aplauso! Escuchamos, presidente. Guaraz, Guaraz querido, ancas de mis amores, tierra grande y generosa, tú que me has visto nacer a la espalda del Huascarán, tú, Ancas, Tú que me vistes nacer en Cabana, Ferrer. Tú que nos has legado una historia grande. Ahí está Chavín de Huántar. Ahí está Pachas cerca de Cabana. Ahí está Sechín. Tú que eres heredero. Tú y yo, herederos de una cultura milenaria, hoy, a pocos días de las elecciones presidenciales, vengo a decirte que he decidido venir a mi pueblo a cargarme de fuerza y esperanza para ganar el 10 de abril. Y le decimos... Toledo, amigo, Guaraz está contigo, Toledo. Guaraz, querido, Toledo está contigo. Guaraz, querido, Toledo está contigo. He venido a decirte que en nombre de Ancas, Voy a poner todo lo que está a mi alcance, alma, corazón y vida. Quiero ganar esta elección, carajo, contigo, con Ancas, con Guaraz. Y todo Guaraz, mirando al cielo y pensando en su familia, dice, 
sí se puede. Toledo sí, otro no. Toledo sí. Una bulla. Vengo a decirte que hay obras pendientes a las cuales me comprometo. Vengo a decirles que hay una agenda pendiente por la cual regreso a postular a la presidencia de la República. Quiero venir a inaugurar un hospital más moderno, un hospital de tercera categoría, de tres, uno de los mejores en todo lo harás. Y decimos, lo hizo bien, lo hizo bien. Lo hizo bien. Guaraz, ¿tú quieres al cholo o no? ¿Quieres al cholo o no? Cántale, te queremos, cholo, te queremos. Nuestra gente, nuestra gente necesita y tiene derecho a un hospital moderno, grande, equipado, para que la gente que está enferma no tenga que esperar horas y no tenga que ir a Lima para curarse. Quiero venir, quiero venir a entregarte en tus manos un hospital más grande, más moderno, más equipado, de acuerdo con lo que los guaracinos se merecen. Guaraz, ¿se puede o no se puede ganar? ¿Se puede o no se puede? Dile, sí, se puede. ¿Cómo se llama el próximo presidente de nuestro Perú? ¿Cómo se llama el próximo presidente del Perú? ¿Es cholo o no es cholo? ¿Te gusta que sea peruano o no? Dile, Toledo sí. Toledo sí. Un hospital, un hospital grande, moderno, equipado, a donde no tengas necesidad de ir a Lima, pero al mismo tiempo vamos a impulsar el equipamiento de las postas médicas de todos los distritos, de todos los distritos de Huaraz. Yo sé, yo sé que no todos, no todas las mujeres y hombres de Huaraz tienen un puesto de trabajo permanente pero son seres humanos y requieren tener un seguro integral de salud gratuito. Un seguro integral gratuito, porque hay trabajadores independientes que no tienen seguro, pero se enferman. Hoy, hoy a las 7 de la mañana, Estuve en un lugar en Lima, en la, fe, en la Federación de Trabajadores de Lustrabotas. Esos lustradores de zapatos que están haciendo lo que yo hice cuando yo era niño. Yo fui, yo lo digo con orgullo, fui lustrador de zapato, vendedor de periódico, vendedor de lotería vendedor de tamales, vendedor de raspadilla. Pero miren, esos trabajadores se enferman y no tienen seguro social, no tienen seguro de vida. Lo mismo aquí. Vengo a decirte que mi gobierno pondrá prioridad 
en un seguro integral de salud que funcione gratuitamente para todos, tengas o no tengas trabajo. Y dile, lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien. Respóndelo al cielo, ¿Guaraz está con Toledo o no? ¿Guaraz está con Toledo o no? Amigas y amigos, quiero hablarte a ti joven, mujer y hombre joven de Guaraz y de Ancas. A ti quiero hablarte de todo corazón. Tú, tú joven, que eres el presente. Tú joven, que no tienes temor a lo desconocido. Tú joven, que tienes la capacidad de soñar con los ojos abiertos. A ti te digo, quiero regresar a esta universidad a esta universidad que me ha dado el grado de doctor honoris causa. Hay que hacer, hay que hacer de esta universidad una de las mejores universidades del Perú. Y lo que está diciendo Alejandro Toledo, lo dice ante las cámaras del Perú y del mundo, pero sobre todo ante Dios. Tres una por Alejandro Toledo y, 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 y. ¿Quieres que tu universidad sea una de las más modernas en todo el Perú? Decimos, sí, se puede. La universidad necesita estar equipada. Necesita tener profesores bien capacitados. Necesita tener profesores bien pagados. Yo quiero regresar a enseñar a esta Universidad Nacional, Antune de Mayolo. Díselo, Toledo una Sam, Toledo una Sam. Lo hizo bien, lo hizo bien. ¡Lo hizo bien! ¡Te queremos! ¡Yo no te queremos! Hay obras todavía que quedan pendientes. Necesitamos ampliar la frontera para que la gente tenga acceso a luz, a la electrificación. Hay muchos pueblos todavía, hay distritos y caseríos que no tienen luz, que no pueden leer. Quiero que mi departamento llegue a tener 100% de electrificación las 24 horas del día, por Dios. Yo te pregunto, Guaraz, ¿quieres que Toledo sea tu próximo presidente? ¿Quieres o no? Dile, Toledo sí, otro no. Y para que Guaraz y el Perú se desarrolle, ¿vas a tener la paciencia y vas a esperar una segunda vuelta? ¿Vas a esperar una segunda vuelta? ¿Se puede ganar en Guaraz en primera vuelta? ¡Sí, se puede! Amigas y amigos, en mi gobierno anterior yo di un pulso a un programa que se llama Mi Vivienda, Techo Propio, Mi Vivienda. Hoy vengo a prometer a mi pueblo en Cachino. Quiero traer el programa Mi Vivienda, Techo Propio, a Huaraz, a la sierra al callejón de Conchucos, vivienda propia. La gente necesita saber que el techo donde Dios duerme le pertenece y que tiene títulos de propiedad. Vamos a construir las viviendas para los que no tienen, 
y al construir las viviendas lo vamos a hacer teniendo cuidado. Cuidado, cuidado que hay gente que es discapacitada físicamente, pero esa vivienda necesita tener una infraestructura que le permita subir a su dormitorio, que pueda movilizarse. Recuerden, nosotros le damos gracias a Dios que estamos bien, pero los dos capacitados son mis, nuestras hermanas y hermanos por, por quienes tenemos que velar. Amiga y amigo, yo le dije la vez pasada que en mi gobierno comenzó la carretera casma Guaraz. Yo he dicho que haré todo lo posible para que se concluya. Ya está por terminarse, ya está por terminarse y haré todo lo que sea necesario para que termine. Amigas y amigos, vamos a llevar una carretera desde Chimbote, Guaraz, Tingo María, Pucalpa, Brasil. Y eso significa que todo se integra, Toledo Integración. Toledo Integración. Lo hizo bien, lo hará mejor, lo hizo bien. ¡Una bulla! Hay carreteras chicas que necesitan realizarse. La carretera, por ejemplo, Recuay. Recuay, Aija. Huarmey. La carretera. Son carreteras pequeñas, pero que ayudan. La carretera, Huaraz, Katak, Huari, hay que mejorarla. Yo lo hice, pero hay que mejorarla. Se cae, hay derrumbes. La carretera, Katak, Huari, atravesando por Chavín de Huantar, San Marcos, para subir a Mariscal Lucerraga, Piscobamba, Pomabamba, Recuay, Payasca. Y eso significa desarrollo, Toledo, desarrollo, Toledo, desarrollo. Hoy, hoy vengo a decirte, hoy vengo a decirte una vez más, como te dije la vez pasada, Señores, la agricultura en el Perú, la agricultura en Ancash, hay mujeres y hombres que trabajan la tierra con sus manos, que tienen callos dignos, hay que hacer que la producción, la producción de aquellos que trabajan la tierra, llegue al mercado y le paguen precios justos, amigas y amigos. Antes que Dios, vengo a decirte antes que Dios nos dé a su lluvia, vengo a decirte, el magisterio es y será mi chochera, el magisterio. ¿Y acaso la lluvia va a permitir que no escuches a Toledo? ¿Va a permitir que te vayas? Con lluvia o sin lluvia, Toledo presidente. Dale un aplauso al Todopoderoso, dale un aplauso al Todopoderoso. Amigas y amigos, la educación, la educación, los maestros, las maestras, esos maestros que me dieron el privilegio de poder salir de las garras de la pobreza extrema, de salir de Ferrer, Cabana, Payasca, salí de las garras de la pobreza, gracias a los maestros, gracias a las maestras, gracias a ellos, fui a las universidades más famosas del mundo, gracias a los maestros, llegué a ser presidente del Perú, por eso te rindo homenaje, 
Por eso te rindo homenaje, maestra, maestro. Hoy quiero que me acompañes, hoy quiero que me acompañes en hacer una revolución de la educación. Vamos a comenzar con los niños, con los niños de uno a cinco años de edad. Vamos a tenerlos desde el primer año de vida. Tendrá, tendrán un desayuno, tendrán un almuerzo, tendrán un maestro y una maestra que lo cuida. Vamos a invertir en la capacitación de todos los maestros del Perú. Toledo sí, otro no. La capacitación. Después de capacitarlo lo podemos evaluar, pero hay que capacitarlo y el Estado tiene que invertir recursos. Tú, profesora, profesor, quiero que me acompañes en este camino. Quiero que sepas que pese a quien le pese, voy a volver a duplicar los sueldos de los maestros otra vez. Lo hizo bien, lo hará mejor. No escucho, Boraz. Lo hizo bien. Vamos a crear un fondo de becas para los maestros y las maestras. Un fondo de becas para capacitarse en el Perú y fuera del Perú. Para que puedan ir al exterior. Vamos a crear los institutos tecnológicos superiores para que los jóvenes que egresan de la secundaria puedan capacitarse en agroindustria, en metal mecánica. Señores, los jóvenes, esos jóvenes que son mi fuerza, esos jóvenes, amigas y amigos, repito lo que dije la vez pasada, la educación tiene una hermana gemela que camina de la mano que se llama salud. Salud. La educación tiene una hermana gemela que tiene que caminar de la mano con la educación. Por eso en la universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo necesitamos tener una facultad de medicina de alto nivel necesitamos tener una facultad de medicina de alto nivel bien equipada moderna para que los jóvenes no tengan que salir a Lima. Una facultad de medicina equipada, moderna, con buenos profesores. Amigas y amigos, amigas y amigos, hay otro tema que me preocupa. Yo, en mi gobierno anterior, Dimos inicio al programa social juntos, juntos. Hoy, hoy te anuncio que en mi gobierno expandiremos el programa juntos a todas las zonas rurales y a las urbanas pobres para que puedan recibir 100 soles mensuales. El programa juntos para que puedan los pobres salir de la pobreza extrema. Pero, cuando salgan de la pobreza extrema, quiero que creen su propio puesto de trabajo, la micro, la pequeña empresa. Por eso estoy creando el Banco de la Esperanza, para darle microcréditos baratos para los trabajadores. 
y decimos, y decimos todos, Toledo. Esa no es la voz de Guaraz, esa no es la energía de Guaraz. Toledo, Toledo. Y Guaraz amigas, va a esperar amigos. una segunda vuelta para que gane Toledo. En primera vuelta. Amigas y amigos, hay otro tema que me preocupa. Me preocupa profundamente la inseguridad ciudadana. Me preocupa la delincuencia, el pandillaje. Me preocupa la corrupción, carajo. La corrupción. Guaraz, ¿te gustan los gobiernos corruptos? Guaraz, tierra de Toledo, ¿te gusta los presidentes y gobernantes corruptos? Decimos, Toledo Transparencia, Toledo Transparencia. Hay que agarrar el toro por las astas. Necesitamos primero modernizar nuestra Policía Nacional. Hay que capacitarlos. Hay que equiparlos, hay que tener computadoras para digitalizar su trabajo, hay que pagarle bien a los policías, por Dios, hay que pagarle bien. Lo hizo bien, lo hará mejor. Con mi gobierno. Con mi gobierno y que quede claro y registrado, mi Policía Nacional, las Fuerzas Armadas retendrán su cédula viva porque es un derecho ganado. Le aumentaremos su sueldo, capacitaremos, lo modernizaremos, pero también le exigiremos que luchen frontalmente contra la delincuencia contra el pandillaje, contra la corrupción. Guaraz, Guaraz, ¿quieres que no haya nada de corrupción en Guaraz? ¿Te gusta la corrupción? Decimos, Toledo Transparencia. Y te recuerdo, Guaraz, que la profesión de Alejandro Toledo es economista. Fue presidente del Perú y él sabe que sí se puede. Con Toledo, sí se puede. Con Toledo, sí se puede. Con Toledo, sí se puede. Hay un niñito, hay un niñito que me da un mensaje escrito que me da muchísima esperanza. Quiero que leas lo que has escrito, por favor. ¿Cómo te llamas? Cristian, lee, por favor, lo que has escrito. Toledo, quiero ser presidente como tú y quiero ser tu amigo. Tres horas y, 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 una bulla. No hay nada, no hay nada que más querría. Si sí se puede, quiero ser presidente. Cristian quiere ser presidente. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. No hay nada más que me encantaría. No hay nada más que me encantaría ver un niño de Guaraz, una niña, una niña o un niño que llegue a ser presidente del Perú otra vez. Sí se puede. Sí se puede. Amigas y amigos, quiero terminar con algo, con algo que está muy cerca a mi corazón. Quiero hablarte, quiero hablarte de la juventud y quiero hablarte de aquellos que ya tienen 60, 65 años. Los jóvenes, por ellos, por ellos, 
he anunciado la creación del Ministerio de la Juventud y el Deporte. Joven de Huaraz, ¿a dónde están mis jóvenes? ¿A dónde están los jóvenes? ¿A dónde están? ¿A dónde están los jóvenes? ¿Dónde está la juventud de Guaraz? Y esa juventud hace una bulla de fuerza y dice... ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Me escucho! Vamos a bajar, por favor, las banderolas juventud. y las bancadas. Gracias. Quiero que tú me recomiendes... Quiero que tú me recomiendes, tú, joven, mujer y hombre, recomiéndame un ministro, dame el nombre de quien tú creas que pueda ser ministro de la juventud y el deporte. Lo tendré en Palacio de Gobierno, en Palacio de Gobierno. Reco oh. Recomiéndame, recomiéndame un joven, joven tú, Tú, no me desilusiones, empuña en tus manos el destino del Perú. Joven, tú, empuña en tus manos. Con las manos arriba, Borás, con las manos arriba, Borás. Ahí está el presidente abrazando a Cristian, futuro presidente del Perú. Y es de Guaraz. sí se puede, sí ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Mujeres! ¡Uno, dos y tres! ¡Tolero otra vez! ¡Uno, dos y tres! ¡Tolero otra vez! ¡Vamos, Tolero, carajo! ¡Tolero no se rinde, carajo! ¡Vamos, Tolero, carajo! ¡Tolero no se rinde, carajo! ¡Vamos, Tolero, carajo! ¡Tolero no se rinde, Cristian, presidente... Si un niño de Guaraz lo dice, ¿por qué no lo decimos todos? ¡Vamos, Toledo, carajo! ¡Toledo no se rinde, carajo! ¡Vamos! Amigas y amigos. Amigas y amigos. Así como este niño. Oiga, cuidado. Oiga, amigos, amigos ancasinos, déjense de vainas. No me descuide en la laguna de Conococha. No me descuide en la laguna de Conococha. Es un patrimonio ancasino. No hay que contaminarla. Hay que cuidarla. La laguna de Conococha es parte de nuestra identidad. Amigas y amigos, quiero decirte Ahora quiero decirte que hay, hay mujeres y hombres que tienen 60, 65 años. Hay algunos jubilados, otros que no son jubilados. Yo quiero decirte que en mi gobierno los jubilados tendrán aumentos en sus pensiones. Los jubilados, los pensionistas, tendrán aumento en sus pensiones. Y los que no son jubilados y son adultos, tendrán un seguro integral de salud, gratuito porque ellos son nuestros padres. Son nuestros padres, nuestras madres. Ellos son los que se han fajado por nosotros. Oiga... No nos olvidemos de aquellos adultos que llevan sus manos cargados de callos. Se fajaron, no porque ya son adultos, lo vamos a dejar al costado. Podemos, pueden ser nuestros padres, nuestras madres, y recuerden que nosotros vamos a llegar ahí. En nombre, quiero... Quiero pedirte, por favor, para producir las reformas que necesito en el Congreso de la República. En el Congreso de la República necesito pasar leyes para ti. Ayúdame a llevar al Congreso de la República a un amigo mío, con el número uno, Modesto Julca. 
Modesto Julca con el número uno. Ayúdame a llevar al Congreso de la República. Modesto Julca con el número uno. Un colaborador mío de mi confianza. Modesto Julca con el número uno. Con el número dos. Ayúdame a llevar al Congreso de la República a Dante Moreno. Con el número dos. Con el número dos. Dante Moreno, ayúdame a llevarlo al Congreso, al Congreso de la República para pasar las leyes que necesitamos. Con el número tres, la profesora Eslubia Heredia. Con el número tres, la profesora Eslubia Heredia, ayúdame a llevarlo al Congreso. Necesitamos profesores en el Congreso, ayúdame a llevarlo con el número tres. Con el número cinco. Margoni Ben, con el número 5, ayúdame a llevar al Congreso de la República, Margoni Ben, con el número 5 lo necesito en el Congreso de la República, muchísimas gracias. Ustedes el 9, ustedes el 10 ya... El 10 de abril van a marcar tres casilleros, la presidencia, el Congreso y van a nombrar, marcar un casillero que dice Parlamento Andino. Quiero que me ayudes a llevar al, al Parlamento Andino a un colaborador mío, a un amigo, al secretario general de Perú Posible, a mi amigo Javier Reatigue con el número uno. Javier Reatigue con el número uno al Parlamento Andino. Y decimos, el uno. y decimos, Javier, Javier Reatigue con el número uno. Javier, Javier. Con el número uno, Javier Reatigue. Para el Parlamento Andino, ayúdame a llevar al, al hijo de Ciro Alegría, ese gran escritor que escribió El mundo es ancho y ajeno. Quiero que me ayudes a llevar con el número dos al Parlamento Andino a Gonzalo Alegría Gonzalo Alegría Gonzalo Alegría con el número dos al Parlamento Andino con el número dos al Parlamento Andino con el número nueve al Parlamento Andino Carlos Mendoza del Callejón de Conchucos del Callejón de Conchucos, Carlos Mendoza, con el número 9. Amigas y amigos, amigas y amigos, se, af, se aproxima la fecha, se aproxima el 10. Te quiero, te quiero mucho, no te preocupes que voy a hacer algo por ti. El 10, quiero que el 10 de abril tú vayas vayas a las mesas de votación a ser mi personero quiero joven maestra maestro quiero que me representes en la mesa de votación quiero que vayas a cuidar nuestros votos para que los mañosos no nos roben nuestros votos quiero que vayas a ser mi personero quiero que seas guardián de la democracia Vas a recibir un certificado mío, a donde te dirá, gracias a ti, mujer y hombre, por ser guardián de la voluntad popular del pueblo. Que nadie tuerza, que nadie tuerza la voluntad del pueblo. Cuida tu voto, cuida nuestro voto, cuida el voto de Perú posible para que los choros no se lo roben. Amigas y amigos, contigo, Guaraz querido, Ancas lindo, Huascarán, tú que me das fortaleza, desde aquí te digo, mil gracias por venir, con Guaraz y con Ancas, hasta la muerte, los quiero mucho, muchísimas gracias. Presidente, en este momento... Una representante de Guaraz 
de la Cámara de Comercio le hace la entrega de un presente ante todo. Tres uno para Alejandro Toledo. Y, 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 uno, dos y tres. Toledo otra vez. Presidente, en este momento, Florcita Pileña de Guaraz viene a cantar con usted. Viene a compartir la música de Guaraz. El marco musical que suene. Río Santa. Y la mano arriba, la mano arriba. Esa, esa, esa. Una bulla guará. Y nos vamos a Chimbote. Y nos vamos a Chimbote. Nos esperan 15.000 personas allá. Luchito, hace lluvia. Y la mano arriba, arriba. Una bulla.
gente del Perú. Nuestro queridísimo amigo, como siempre le llamamos Toledo. ¿no? A ver, Guaraz. ¿A dónde está Guaraz? Ahí está Guaraz, claro que sí. Ahora sí. Esto se llama Jarana. Gracias amigos. 